Hello， 大家好，我是水灵。今天我们来介绍一下如何用 Neo S 制作一套简单的 FPS 设计游戏。那我们一样是在资料夹中开启这个 Neighbor Edit， 我们就会到那个地图编辑器这边。我们一样点选左上角的 File New， 新建一个专案名称。那在专案的时候，它就会帮你建造一些地形啊、阳光啊、天空。管理器，还有角色重生点这些东西，你如果不想要把它勾掉，或是勾起来就好了。对，然后专案的名称我们可以随便取，取个 I love you 什么都可以，就是你自己记得起来就好，方便你记住，不然之后忘记会比较麻烦一点。然后我们就把它创造，创造之后我们会有一个新的环境，你看阳光、天空、地形、角色重生点，它都给你。一样，我们按 W S D 就可以前后左右的移动，然后 Q 跟 E 是上跟下的下上升跟下降。如果画面移动速度太慢，可以考虑按 Cap Lock， 然后它就会加快移动速度，这样会比较好编辑。那另外的话，如果想要移动缩放或是旋转物件的话，就是 P Y U 快捷键，这样会比较方便。然后我们要在右边的 Type。Icon 里面找到 Weapon Icon 这是小火，我们分别放入锤子、冲锋枪和散弹枪这三种。我们点击右上角的模拟游戏这边，我们进入游戏执行看看武器能不能设计。设计右键是指数，那有了武器之后，我们就可以。需要放入一些敌人，我们在 type 一样是 type 这边右边有一个 unit， unit 里面有一个 bug 蜘蛛，或者你可以放入一些 robot 机器人，或者这边有一个僵尸、僵尸这些，我们放分别放入一些怪物，然后我们再执行看看。这样它就可以自动攻击了。那要注意的地方是，我们要在右上角 map 这边，属性视窗会出现在右下角。我们这边有一个 game 的 type 游戏种类，我们要把它勾选成 a s i a 不然会没有办法捡取武器，怪物也不会自动攻击。有了武器和敌人之后，我们要加入一些过关条件。那让我们能达到下一个地图，或者说达成过关的提示。我们在右边的 type 里面有一个 dynamic， 在下面有一个 teleport 传送门。我们把传送门放在怪物的后方。当我们打败所有怪物之后，再进去传送门就能传送到我们设置的地方。那我要设置的话，我们要点右上角这边的物件视窗，找到 teleport 的属性，勾起来之后，它的属性视窗会在右下角出现。右下角属性视窗中有一个 change map name， 就是你要传送到的地图名称，我们要把它改成像我们左上角的这个专案地图名称一样。我们地图名称是 map， I love。map 点 map， 然后 change map spawn object name 就是我们要重生的物件的地方。那这个地方我们就设成角色重生点 spawn 的 point， 底线0。这样的话，进入游戏中，我们打败所有怪物之后进去，它就可以传送回来我们角色重生点这边。接下来我们就可以再执行看看看最后的结果。等一下我们一样进去，先打败所有怪物。右键是榴弹，左键是枪枪。
在所有怪物之后，我们就可以前进传送门这边，然后就可以传送到我们刚刚设置的地图。我们设置的是原本这个地图的时候，从头到尾。那大致上这次的教学就到这边为止。对。